D'autres ici, je suis très attachée à ce sujet, très attachée à ce qu'on démonte un certain nombre d'idées reçues par rapport à, à toutes ces questions. Donc je pense que la question d'avoir de, des statistiques fiables est quelque chose d'important, y compris euh, notamment quand on, on lit alors en France un certain nombre d'articles sur ce qui se passe en Allemagne, il y a des choses très contradictoires. Euh, globalement, ce que toutes, euh, toutes les études et rapports euh, expliquent, c'est que les, les migrants qui arrivent sur le sol de l'Union européenne sont des gens de plus en plus formés et dont le, qui sont en général sous-employés par rapport à leur niveau de compétence. Euh, il y a une enquête qui vient d'être publiée en France sur, euh, sur l'Allemagne qui dit exactement le contraire par rapport à l'arrivée des réfugiés syriens. Donc j'aimerais bien savoir ce qu'il en est réellement, et je crois que c'est très important que nous puissions y voir clair en la matière. Et puis je n'aime pas les arguments euh, utilitaristes, mais néanmoins, euh, pour des raisons tant démographiques qu'économiques, euh, je vais le dire de façon courte pour ne pas parler très, très longtemps, de nombreuses études montrent aussi que euh, la majorité des pays de l'Union européenne ont besoin de migrants. Donc j'aimerais aussi qu'on ait des choses... Euh, très clair par rapport à ça et que pour favoriser l'intégration euh, dans de bonnes conditions des, des migrants, je crois qu'il y a une chose qui est essentielle, c'est euh, la reconnaissance des compétences professionnelles. Sinon, nous continuerons à avoir des migrants qui sont embauchés sous, sur des postes qui sont sous-employés et qui ne peuvent pas être dans des conditions de bien-être pour reprendre ce que vient de dire ma, ma, ma collègue Barbara Spinali, qui, 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 qui soit euh, véritablement en adéquation. On constate que de plus en plus de personnes surdiplômées occupent notamment des, des emplois dans le secteur des services, euh, dans des conditions qui sont, qui sont assez dramatiques. Donc je pense que sur toutes ces questions, si on veut avancer, si on veut sortir des idées reçues et favoriser l'intégration non seulement des réfugiés mais aussi des migrants, euh, il faut que, que, que nous puissions avoir un paysage clair, si je puis dire, euh, par, rapport, pour, par rapport à ce qui se passe réellement pour sortir des, des fantasmes et des peurs.